O atacante G. Dias confirma que todos nós já sabíamos. Também Alexandre Alemão pode deixar o Internacional e um atacante lá do Racing da Argentina desperta interesse do Colorado. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo do canal Central Grenal. Bom pessoal, se tu não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative o sino de notificações e também deixe teu like, eu sou o repórter Matheus Fernando. Começando mais o conteúdo de Internacional, o Colorado aí que teve que assistir... A, a vitória do, do Grêmio sobre o Caxias que deu o hexacampeonato ex, ao time do Grêmio do Campeonato Gaúcho logo após isso teve entrevista coletiva dos jogadores e ali na saída do túnel o repórter Lucas Dias entrevistou o atacante G. Dias do Caxias que confirmou o que a gente ia saber né? o acerto entre Caxias e Internacional e o atacante G. Dias que será o novo reforço do Internacional Fala aí G. Dias! Está aqui com o G. Dias, atacante do Caxias, que está já, a, pelo menos a uma assinatura, né, já, no, que dê pra gente, no que dá já para a gente falar, de fechar e se acertar com o Internacional. Queria que você falasse um pouco também sobre essa sua trajetória no Caxias e também a consolidação desse seu momento, claro, chegando a um clube grande como o Inter também. Cara, primeiramente eu glorifico a Deus pelo momento que eu estou vivendo. Agradeço muito aos meus companheiros que me ajudaram a evoluir, que me ajudaram a crescer, a todos que me deram confiança. E hoje eu chego pronto, hoje eu chego ah, com a cabeça boa, sabendo da responsabilidade, sabendo da grandeza do clube pelo qual eu estou indo, mas a, a palavra que eu, que eu tenho para o Caxias, para a torcida Grenar, é muita gratidão por tudo que vocês fizeram, pelo apoio, pela festa que fizeram aqui hoje, muito obrigado mesmo. E um pouco mais, já sobre esse seu acerto com o Inter, foi, foi um contato do Mano, o Mano que te procurou, foi alguém da direção, como que se deu essa procura também pelo seu nome? Não, foi diretamente com os meus agentes, eu não... Eu eu acabo não mexendo com isso, mas com certeza teve o dedo dele ali, com certeza, né? Gratidão por essa oportunidade, espero poder chegar e ajudar os companheiros da melhor maneira possível. E já teve algum tipo de conversa com o Mano? Já recebeu alguma ligação? Já conversou com alguém da comissão técnica? Não, até o momento não, mas não, mal vejo a hora de poder conhecê-lo pessoalmente. E só pra gente entender, a partir de segunda, então, já, vai, já deve ficar aqui em Porto Alegre, volta para Caxias para, claro, aquela função de mudança, enfim, mas início da próxima semana já deve estar aqui em Porto Alegre para ser apresentado. Se Deus permitir, se Deus permitir. Então, pessoal, essas foram as falas do Jean Dias. A gente já sabia dessa informação, eu tinha trago aqui para você, outros colegas também já tinham confirmado. Então aí, Jean Dias, de 32 anos, do Caxias, tendo sua, sua, sua grande oportunidade na carreira, como ele próprio falou, no Internacional. Ele que é um jogador de lado de campo, ele que vem para ser opção na reserva de uh, Pedro Henrique também, e Wanderson, quando for preciso. Lembrando que esses dois jogadores não têm reservas para si, ali, em caso do Mano Menezes precisar. Então, pessoal... A uh, gente uh, tinha até uma informação que o próprio Lucas Dias, também repórter, tinha trago essa informação que uh, tinha uma dívida do Caxias com o Internacional sobre refletores. Sim, o Internacional, quando eu estava, uh, uh, pegou ali o Estádio Centenário para jogar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Estádio Iberão estava em reforma para a Copa do Mundo. O Colorado resolveu pegar o refletores do Berril e levar para o Estádio Centenário. E né, então surgiu essa negociação entre Internacional e Caxias pelo atacante Dias. E o, Luca, o Lucas Dias, a porta tinha trago essa informação que uh, a multa de 300 mil reais que o Caxias tinha pedido pelo dia Dias né, seria batida em troca da, do perdão da dívida do Caxias com o Internacional sobre os, os refletores. Pois o staff do Caxias e também o presidente do Caxias em, em entrevista à Rádio Guaíba, em outros sites, o site GZH também, outros portais de comunicação. Da, ali ele falou que é tudo mentira que... Uh, tudo que tinha independência entre Internacional e Caxias tinha sido resolvido e é uma boa harmonia entre os dois times e que há pessoas no meio da comunicação que falam mentiras, enfim ele falou mais ou menos essas palavras e disse que não há dívida nenhuma e quem quiser levar o, o, o atacante é disso que pague a multa, quem ele pagar os 300 mil de multa que o Caxias pede leva o jogador, então no caso o Internacional sim pagou a dívida de 300 mil reais pagou a multa e o próprio João Dias como eu falo, trouxe aí a, a fala dele confirmou que sim, ele se apresentará essa semana no Internacional para juntar o elenco e o Colorado que vai se estrear na Copa do Brasil contra o CSA de Alagoas. Provavelmente nesse jogo o Jean Dias não vai estrear, talvez lá na estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza, lá no Castelão, às seis e meia da tarde, talvez Jean Dias já esteja à disposição como jogador do Internacional. Pessoal, então, de Jean Dias e Caxias e Internacional é essa a informação, ele que deve receber mais ou menos 40 mil reais inicialmente, claro, com um gatilho de produtividade conforme ele for 
uh, sendo o titular, fazendo gols ou participando, mas Diogo vai aumentando aí o seu salário. Então, Jean Dias, 32 anos, a novo atacante, ele é jogador de lado ali, ele que vai assim como eu falei, como opção a Wanderson e também a Pedro Henrique. Um jogador que está perdendo espaço, vindo uh, por, até por conta de contratações, é o atacante alemão, né? Que despertou interesse em uma oportunidade do, do Palmeiras, né? Uh, tem um jogo do Palmeiras Internacional lá no Campeonato Brasileiro, lá no Allianz Parque, que ele faz um golaço e a presidente Leila, que, tem uma grande, uh, que é a, a presidente lá do Palmeiras, tem uma grande relação com o Alessandro Barcelos, que é presidente do Internacional. Eles trocaram ali um papo ali sobre o alemão e tal, como é que os valores, multa, aquela coisa toda. Lembrando que o Internacional tem 100% dos direitos econômicos do alemão. E o Cruz Azul do México despertou um interesse, fez uma sondagem ali para ver qual é que era, né? Chegou no Internacional e como é que é, como é que pode ser, como é que não vai ser. Mas nada de proposta oficial, folha timbrada, assim na mesa do presidente Alessandro Barcelos, não tem nada. Apenas um, uma conversa ali, uma pequena soldagem. E assim começa uma negociação né, entre clubes, uma sondagem, uma informação, pergunta para ver como é que é para tirar esse jogador daí. Então, o Alexandre Alemão que perdeu bastante espaço comparado ao, ao ano passado que ele fez bastante gols aí. Até no último rodado fez gol contra o Palmeiras também, não só no Allianz Parque, mas também no estádio Beira-Rio. Fez gol aí em Fluminense, no Maracanã, enfim, fez muitos gols. Mas o Alexandre Alemão que perdeu bastante espaço, tanto o Luca, que era o, o seu reserva, entrou no jogo na Copa Libertadores, deu o passe ali para o Wanderers, depois jogou o Alan Patrick e no rebote empatou o jogo para o Internacional. Claro que empatou em um com o Independente Medellín lá na Colômbia na estreia da Copa Libertadores. O Luca entrou nesse jogo. O alemão não entrou porque ele estava suspenso. Uma suspensão que a Comebol deu ao jogador pela cotovelada que ele deu lá no jogo da Sul-Americana. Ele pegou um jogo de suspensão, mas um jogo de punição dada pela Comebol. Então nesse jogo contra o Independente Medellín não estava nem relacionado. Mas ele tem então perdeu bastante espaço. Tanto até, porém pela vinda do Luiz Adriano, que é o atacante hoje titular do Internacional. Então o alemão aí, o terceiro, o quarto reserva. E a ideia do Internacional, até falei, é um pouco a folha, é negociar jogadores. Então o próximo a sair pode ser o Alexandre. Alemão, além do Maurício, que eu trouxe um vídeo aqui, aqui no canal. Então só estou aí, entrar no canal, dar uma olhada e, uh, nos nossos conteúdos e ver aí o que o Bragantino prepara para tirar o Maurício do Internacional. O atacante que desperta o interesse do Internacional, além do Jean Dias, que já estava fechado com o Inter, é Matias Rojas, atacante de 27 anos. Ele é paraguaio e joga lá no Racing da Argentina. Ele ganha lá, se a gente converter para o Real aqui do Brasil, ele ganha mais ou menos em torno de 200 mil reais, 250 mil reais entre salários e luvas. Ele dá para ele se destacando lá no futebol da Argentina. Ele é um jogador, como falei, paraguaio do Racing da Argentina. Mas para tirar o jogador de lá... O Internacional vai ter bastante dificuldade não só financeira com o Intertain, mas também de competitividade. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Palmeiras e o Atlético Paranaense querem levar o jogador lá do Racing da Argentina. Ele tem contrato até o meio do ano e até o meio do ano com o Racing. Já pode assinar então, um pré-contrato com o, qualquer time que queira levar, mas para trazer jogadores agora que vêm de fora do Brasil, uh, vai ter que esperar o Internacional abrir a próxima janela que se abre na metade do ano, tanto que o Internacional espera isso para tentar uma forte investida em Gustavo Cuejar lá do Awilau. Fechou, pessoal? Eu peço aí que você, se tu curtiu esse conteúdo de Inter, que tu te inscreva no canal, ative o sino de notificações, também deixe teu like, é muito importante, teu comentário aqui é muito importante. Eu sou o repórter de Matheus Fernando, até o próximo conteúdo e tchau, tchau!